بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے پہلے جمعے کا ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے اگر آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے کرائے کا گھر ہے آپ اگر قرضدار ہیں عزق کی تنگی ہے مفلسی ہے پریشانیوں نے گہرے میں لیا ہوا ہے اگر آپ رمضان کے پہلے جمعہ کو اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر بھی ملے گا اور اللہ پاک آپ کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جس جگہ سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا مفلسی دور ہو جائے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا اور اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے ایک مرتبہ ایک غریب آدمی تھا اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا وہ بہت پریشان تھا اپنا گھر بھی نہیں تھا رزق کی بہت زیادہ تنگی تھی وہ آدمی ہر وقت بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا رمضان کا مہینہ شروع ہوا ایک دن کسی بزرگ نے اس کو ایک ایسا وظیفہ بتایا کہ اس وظیفے کو آپ نے رمضان کے پہلے جمعہ پہلا جمعہ آئے تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اس شخص نے اس وظیفے کو کیا اور ایک مہینے کے اندر ہی وہ شخص اپنے گھر کا مالک بن گیا اسے ایک اپنا گھر مل گیا اور اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے اس آدمی کی رزق کی تنگی کو دور کر دیا اور اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی تو وہ وظیفہ کون سا تھا سب سے پہلے یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پہ یہاں ایک لال رنگ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گھنٹی ہوگی آپ اسے بھی ہلکا سا پش کر دیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کریں تو وظیفہ ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے رمضان کے پہلے جمعہ کو سات جائے نماز لینی ہے اور ان کو الگ الگ کمرے میں بچھانا ہے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پہلی جائے نماز پر جائیں اور وہاں دو رکت نفل پڑھیں اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک اور اس کے بعد ایک مرتبہ سور یاسین پڑھیں اور پھر سے آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اس جائے نماز کو طے کر کے رکھ دیں اور پھر آپ دوسری جائے نماز پر جائیں اور وہاں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے دو رکت نفل پڑھنے کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک مرتبہ سور یاسین پڑھنی ہے آپ نے سات جائے نماز تک یہی عمل کرنا ہے اور جب آپ ساتویں جائے نماز پر پہنچیں تو اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں ایک مرتبہ سور یاسین پڑھیں مطلب آپ نے ساتویں جائے نماز پر بھی وہی عمل کرنا ہے اور پھر آپ اللہ پاک سے دعا مانگے یہ وظیفہ آپ نے سات دن تک مسلسل کرنا ہے یعنی آپ نے اس وظیفے کو اس جمعے کو کرنا ہے پھر آپ نے اس کو اگلے جمعے کو بھی کرنا ہے ایسے کرتے کرتے آپ نے سات جمعے تک اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی مکان ملے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس کے بعد اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے شکریہ